İslam dünyasının en müqəddəs bayramlarından sayılan Qurban Bayramı bütün müsəlman ölkələrində təmtaraqla qeyd olunur. İnsanları halallığa, pakılığa səsləyən Qurban Bayramının çox maraqlı tarixi və şərtləri var. Dini Qurban kəsmə İbrahim Peyğəmbərin həyatında baş verən əhvalatdan sonra yaranıb. Yuxuda Allah İbrahim Peyğəmbərə oğlu İsmailı qurban verməyə əmr edir. Allaha qəlbən çox yaxın və sadiq olduğunu sübut etmək istəyən İbrahim Peyğəmbər oğlu İsmailı qurban kəsməyə hazırlaşır. Lakin uca Allah bunu öz elçisinə rəva bilmir və qurbanlıq üçün ona bir qoç göndərir. Buna görə də qurbanlıq bayramında kəsilən qurbana İsmail qurbanı da deyirlər. İsmail qurbanında kəsilən heyvanlarda bir sıra şərtlər vacib sayılır. Qurbanlıq kimi seçilən heyvan, qoç, iri buyunuzlu dana yaxud da dəvə olmalıdır. Qurbanlıq qoçun yaşına gəlincə bu ən azı 6 aylıq heyvan olmalıdır. Lakin dana yaxud dəvənin bir yaşı tamam olsa daha yaxşı olar. İsmail qurbanında kəsilən heyvanın sağlam olması da vacib şərtdir. Əzalarında hər hansı nöqsən olan, buynuzunun yaxud qulağının biri olmayan, axtalanmış heyvanın qurban kəsilməsi İslamda məsləhət görülmür. Qurbanlıq heyvanın erkək olması daha üstün tutulur. Bu bayramın əsas mahiyyəti Allahın imkansız bəndələri ilə bölüşmək, onları sevindirmək və sevincinə şərik olmaqdır. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında qanununa əsasən, Qurban Bayramı ölkəmizdə də dövlət səviyyəsində bayram edilir. Bayramınız mübarək! Müzik